Sila Samayandalel es una película de Hollywood cine tamil del sur de la India, de drama, protagonizada principalmente por el señor Prakash Raj como Krishna Murti. Comencemos. Empezamos viendo una multitud saliendo de una estación de tren. Allí va una joven llamada Dipa, que va apresurada. Luego vemos un centro de diagnóstico llamado Medcheck. Allí hay varias personas esperando para hacerse diversos análisis, entre ellos el del VIH. Dipa llega al centro de diagnóstico, pues trabaja ahí. Por llegar tarde de buscar al jefe, para firmar su asistencia. El doctor la regaña, y también a otro trabajador que está con él ya que no se preocupan lo suficiente por sus trabajos para brindar lo mejor a los pacientes y mantener así la reputación del centro. Dipa empieza a atender en la recepción y registra a los pacientes, pero recibe una llamada de su madre. Ella le dice que los van a desalojar por deber dos meses de renta. Las personas la ven hablando por teléfono y se molestan. La mujer, aparte de llegar tarde, es indolente y altanera con los pacientes, pues anda gritando delante de todos si el examen es de VIH y obvio las personas se sienten mal y apenadas, pues nadie quiere que todos alrededor se enteren de que pueden ser positivos. La sala está muy llena, poco a poco van pasando, las muestras son tomadas y llevadas al análisis correspondiente para ir sacando resultados y entregarlos en la tarde. En la cafetería un joven llamado Bala trata de hacerle conversa a un señor que se le hizo conocido, pero este se siente nervioso y rápido se va ignorándolo, pues el señor estaba delante de Bala cuando la recepcionista gritó que su examen era el del VIH. Así las personas van pasando el tiempo a las afueras del centro y en la sala de espera, aguardando por los resultados, ya que muchos vienen desde lejos. Bala escucha a Dipa hablar de su deuda de 5000 rupias con su madre por motivos de la renta. Un hombre que roncaba en la sala de espera recibe una llamada, este inventa que está en Bangalore en una boda. Bala y otras personas escuchan todo. También, cómo manda a amenazar a unas personas para que firmen unos documentos. Allí, un señor le pregunta si es el secretario Kunsan. Y este se avergüenza y se hace el que no es con él y se aleja. A las 11 am le suena la alarma al señor Krishna, pues toma medicamentos. Saca la pastilla y va por agua al dispensador, pero no hay. El joven quien lo ve le ofrece agua de su botella y el señor se lo agradece. Bala insiste en hacerle conversa al señor Krishna y le pregunta a cuál país viajará, que él también tiene que hacerse el examen de VIH, ya que es un requisito para obtener ciertas visas. El señor se incomoda y no sabe qué responder. Bala sigue hablando y dice que siente mucha tensión por esperar esos resultados, incluso sin haber hecho nada malo, ya que hay varias maneras de contraer la enfermedad. También le comenta que es difícil portarla, porque la sociedad juzga mucho a los positivos y prefieren no tratarlos. Bala le pregunta el nombre y el señor le dice Krishnamurti. Bala insiste en hablarle y le pregunta al señor Krishna si hizo algo malo, a lo que dice que no, que él es un hombre de familia y se disgusta. Bala le cuenta la razón del por qué tomó el examen, pues hace dos años se enamoró de una compañera de trabajo con la que convivió y tuvo relaciones por un año. Pero ella se casó con otro hombre y a los seis meses de estar casada murió. En el hospital donde trabajaban, ella de enfermera y el farmacéutico dijeron que fue por el VIH. Al principio esto no le importó, pero hace seis meses se casó y su esposa está embarazada, por lo que quiere estar seguro de si está enfermo o no, para decirle a su esposa y tomar las medidas para que el bebé no se infecte al nacer. El señor Krishna comenta que la vida no será la misma si el resultado es positivo y que de nada sirve lamentarse por los errores. Finalmente él también le comparte su historia al joven. Una vez en Calcuta en la reunión de la empresa, ebrio, uno de sus compañeros le llevó a una mujer y le pagó para que se acostara con el señor Krishna. Y eso sucedió hace tres años. El incidente él lo ignoró, pero hace poco tiempo el amigo que lo llevó la mujer falleció de VIH por lo que ahora tiene la sospecha de que él también lo haya contraído ese día a través de la trabajadora del placer. El señor Krishna se siente mal y muy nervioso, pues piensa que puede ser positivo, ya que tiene presión y diabetes, y sabe que el VIH debilita las defensas. Bala lo tranquiliza y le dice que tenga mucha fe, que todo saldrá muy bien. También le dice que las pruebas toman solo 40 minutos, y que para obtener los resultados los hacen esperar hasta las 5 pm solo por protocolos tontos. Bala se acerca a la recepción donde está la margadita de Dipa. Él intenta pedirle el favor 
de que le adelante la entrega de los resultados a cambio de algo de dinero, pero esta solo lo regaña y se va. Al tiempo, llama a la mamá de Dipa a preguntarle si ya tiene algo de dinero para la renta y va en busca de bala para hablar. Ella le dice que cuánto le pagará por adelantarle los resultados, pues también debe pasarle algo al técnico de laboratorio. Él le dice que 600 rupias y esta se decepciona por la poca cantidad y se va. Bala le comenta la situación al señor Krishna y le ofrece 1500 rupias, así juntan los 2000. Se acerca nuevamente a Dipa y le pregunta por cuánto les daría los resultados, ella dice que por al menos 5000 rupias. Él se marcha y le devuelve decepcionado los 1500 al señor Krishna. Bala se acerca al hombre que recibió la llamada, le dice lo que sucede y este lo ignora, pero el señor mayor que escucha le dice que él se le interesa, que cuánto necesita, y así otros dos que esperan completan cinco y reúnen el dinero. Luego el hombre de la política se anima y también paga. Una joven llamada Chila, que se negó de manera tajante, al final dice que la incluyan, pero Bala enojado la ignora y se va con la lista y el dinero. El señor Krishna se siente mal por la joven y le pregunta por qué se negó al inicio. Ella le dice que no tiene dinero. Krishna le da el dinero y el número de Chila a Bala para que la incluya. Bala espera a Dipa y le dice que son siete personas y que reunieron siete mil. Ella le dice que le pase todo disimuladamente y que se siente y espere. Bala le avisa a los demás que sí aceptó y todos esperan tensamente. Chila le agradece al señor Krishna por ayudarle. Ella le cuenta lo que le pasó y por qué se hizo la prueba. Un día viajaba en tren en un recorrido largo. En la noche fue al baño y un hombre la intimidó y abusó de ella. Nadie se dio cuenta. Ella lo ocultó a su familia, pues es hija única y no quiso dar esa pena a sus padres. Todos prestan atención y le preguntan que cuándo sucedió. Ella dice que hace un año y que no le prestó atención en ese entonces, pero ahora sus padres le arreglaron un matrimonio con su amigo de infancia y no quisiera arruinarle la vida a su amigo. Otro señor se anima y cuenta su historia también. Dice que no fue su culpa, pues es abogado. Y un día en la corte, un reo intentó escapar y el policía por intentar detenerlo, erró en puntería y le dio a él, perdiendo mucha sangre. Lo llevaron a un hospital de mala muerte y allí le hicieron transfusión. Luego de eso empezó a perder peso repentinamente y a sentir mareos, por lo que su doctor le alertó que podría ser VIH y le pidió la prueba. Luego vemos a Dipa en el área restringida en los laboratorios. Ella se acerca al técnico de su confianza, a quien le debe también 3.000 rupias. Ella le paga 2.000 y le dice que luego le dará las otras 1.000 y le pide que le diga sobre las personas de la lista, si son positivas o negativas. El técnico se da cuenta que la han sobornado, sin embargo decide ayudarla. Mientras el técnico intenta saber los resultados de las personas de la lista, llega el jefe y lo regaña, por lo que tiene que retirarse. Los pacientes siguen contándose sus historias. El más joven de audífonos dice que solo lo hace como un examen rutinario, lo cual nadie cree. El señor más mayor cuenta que un día iba conduciendo y que chocó a una persona, se rompió el vidrio y cortó a la persona atropellada y luego a él. No llamó a la policía porque iba un poco ebrio. El hombre era un conductor de camión y murió a las dos semanas después del accidente y tenía VIH. Otro señor les dice que es muy probable que un camionero esté infectado ya que prefieren conducir en la noche cuando el tráfico es más liviano y en el día duermen en los prostíbulos y se acuestan con una y otra y todos igual, ignorando el peligro de las enfermedades como el VIH. El señor mayor dice que luego de ese accidente empezó a ver borroso y a tener pérdida de memoria, que teme que nadie le creerá la historia de cómo lo contrajo. Si llega a dar positivo, Dipa llama a Bala y le dice que de los siete solo uno dio positivo. Él le pregunta quién es, pero ella le dice que eso fue lo que el técnico pudo averiguar. Él le reclama y le dice que ese no era el trato, pero Dipa se va, ignorándolo. Bala regresa con el grupo y les da la noticia. El hombre de los sobornos de la política se enoja y pide su dinero de vuelta, pero en eso recibe una llamada y se aparta para hablar. El señor mayor quien lo conoce le dice a los otros que ese es un sinvergüenza y le cuenta que era inspector en una ciudad y que ahora es asistente de comisionado. En el lugar hay un pueblo llamado Punganagar. Allí hay muchos negocios oscuros e ilícitos y el hombre hace extorsiones, recibe sobornos para no entrometerse en lo turbio y se acuesta con las trabajadoras del placer del lugar gratis, por lo que afirma que cree que él es el único infectado. Pero el señor Krishna le dice que no hay que despreocuparse. Realmente solo tendrán la seguridad cuando tengan los resultados de cada uno. Todo el grupo se dispersa. Nuevamente el joven de audífonos recibe una llamada de su padre. Le dice que está en un examen y luego llamará a su madre. 
Bala y el señor Krishna escuchan esa mentira. El joven le pregunta a Bala si está seguro que solo es uno, el infectado, y él dice que sí, por lo que le dice que entonces debe ser él, y les confiesa que él se inyectaba sustancias con un amigo, y usaban la misma jeringa, y este amigo luego le confesó de que portaba el virus, y ahora es probable que él también lo tenga. Resignados todos continúan la espera frustrante y tensa. Llega la tarde llegan las otras personas a recibir los exámenes y empiezan a llamar a los pacientes para entregar los resultados. El primero del grupo en ser llamado es el sinvergüenza. Lo ve y se alivia, les dice a los demás que él se salvó. Los demás se tensionan aún más y siguen esperando su turno. El siguiente es el joven universitario, también se pone muy feliz pues es negativo. El próximo es el señor mayor, quien salió también negativo. Así continúan el señor abogado y la joven Chila, dando negativo, quedando en su sobra Krishna y Bala. De ellos dos primero llaman a Bala, este se pone muy triste, el señor Krishna trata de consolarlo, pero él no está triste por sí mismo, sino por el señor Krishna, pues Bala salió negativo. A este casi le da un soponcio, Bala intenta consolarlo, pero se va, pues el señor Krishna necesita estar solo. Krishna sentado empieza a imaginarse cómo los discriminarán por su culpa a él y a su familia, y se acaba la jornada. El técnico le dice a Dipa que lo siente por no ayudarle con los resultados, pero ella le dice que no hay problema, que se las arregló, diciéndoles que todos eran negativos menos uno, pero al final, afortunadamente, ninguno de los siete era positivo. La señora del aseo se acerca al señor Krishna y lo sacude, y vemos que cae su figurita de la deidad de su mismo nombre y que él está inconsciente, pues sufrió alguna descompensación del estrés agudo. Esta película no me pareció mala, de hecho se la recomiendo si les interesa este tipo de historias. Y aunque todas se desarrollan en un hospital, a través de recuerdos y conversaciones de los personajes, la historia no es aburrida, es enganchadora y un poco tensionante. El final, que deja un sin sabor, se debe precisamente a la intención de la película al dejar marcado el mensaje a la audiencia y crear conciencia de esta enfermedad, tomar precauciones y acudir a chequeos, terminando con unas cifras de muerte por el virus y de infectados en el país y el mundo también. Y así termina esta película, espero que hayan disfrutado, adiós.